Witajcie pięknie. Dziś pięknie Was pytam. Zapraszam na góralskie wesele. Przed chałupą już stoi muzyka i wito gości weselnych marszami. Kozdy przychodzi, wrócą pieniądz do basów i wchodzi do izby, bo tam za chwilę będzie błogosławieństwo, a potem wyprowadzenie do ślubu i syćka pięknie kłoniami pojedziemy razem. Niech zabędzie pochwalony grojciec muzyka, bo się na sam młodą pani wionka wyrzeką. Jak podają źródła pisane jest w połowie XIX wieku, górole tańczyli Drobnego i Zbójnickiego, a na niżnym podhalu Krakowioki, Polki, Sztajerki, a nawet Siustanego. Dziś górole tańczą już Syćku, a po co powinna na weselu zaczyna się prawdziwo zabawa. Są jeszcze takie wsie, gdzie pomiędzy tańcami ogólnymi przychodzą chłopcy, wieczorowi, i wtedy se po góralsku kłozdy musi zatońcyć ze swoją dziewczyną. Kiedy już se górale potońcą kłozdy indywidualnie ze swoją dziewczyną, to potem chcą się zabawić razem. Na weselu gro się polecki weselne. Te nuty do niedawna górale traktowali jako obce, nie nasze, ale przecie, choć przysły spod Krakowa, spod Sąca, spod Rzesowa, a czasem i spod Sandomierza, to grywane są od paru wieków na podholu do tońca ogólnego. Te dawne czasy dla nas już na wpół legendarne starał się uwiecznić w swych dziełach Władysław Trebunia Tutka, artysta plastyk, wybitny podhalański premista, multiinstrumentalista, malował sceny taczańskie z dawnych lat, takie, o których opowiadali mu jego rodzice, dziadkowie, starsi bracia, którzy jeszcze byli juhasami w Dolinie Małej Łąki. Thank you. 